नमस्कार मित्रांनो आज आपण पाहणार आहे तीन समांतर रेषा व त्यांची छेदिका यांचा गुणधर्म चला तर मग सुरू करूया मी तुमच्या समोर तीन समांतर रेषा व त्यांची छेदिका याचा गुणधर्म लिहून घेतलेला आहे आता आपल्याला गुणधर्मामध्ये सांगितलंय काय तर प्रमेयाचं एक वाक्य दिलेलं आहे त्याच्यावरून आपल्याला आकृती काढायचे पक्ष साध्य सिद्धता वगैरे सगळं लिहायचं आहे त्या प्रमेयामध्ये सांगितलं नेमकं काय तीन समांतर रेषांनी एका छेदिकेवर केलेल्या अंतरछेदाचे गुणोत्तर हे त्या रेषांनी दुसऱ्या कोणत्याही छेदिकेवर केलेल्या आंतरछेदाच्या गुणोत्तरा एवढे असते म्हणजेच काय तर समजा मी तीन समांतर रेषा घेतल्यात रेषा एल रेषा एम आणि रेषा एन या तीन समांतर रेषा आहेत त्या रेषावरती काय केलंय एका छेदिकेवर केलेल्या आंतरछेदाचे गुणोत्तर म्हणजेच काय या तीन समांतर रेषावरती मी टी नावाची एक छेदिका घेतली त्यामुळे काय होतं तर बिंदू ए बिंदू बी व बिंदू सी यामध्ये ह्या तीन समांतर रेषा या छेदिकेला छेदतात बरं त्यामुळे जे आंतरछेद निर्माण होतात आता आंतरछेद म्हणजे काय हा या रेषांचा ए बी आणि सी या बिंदूमध्ये छेदल्यामुळे ए बी हा भाग तसंच बी सी हा भाग या रेषांचे आंतरछेद आहेत बरं का या रेषाचे आंतरछेद आहेत आणि या रेषांच्या आंतरछेदाचे गुणोत्तर म्हणजेच काय तर ए बी छेद बी सी बघा गुणोत्तर म्हणजेच काय ए बी छेद बी सी ह्याचं गुणोत्तराचं प्रमाण हे कुणात एवढं असतं तर त्या रेषांनी दुसऱ्या कोणत्याही छेदिकेवर केलेल्या आंतरछेदाच्या गुणोत्तर एवढं असते म्हणजेच काय ह्या ज्या तीन रेषा आहेत त्या तीन एल एम एन या तीन रेषांनी दुसरी जर छेदिका घेतली टी टू नावाची तर ती कुठं छेदते बिंदू पी बिंदू क्यू व बिंदू आर मध्ये छेदते आणि त्याचं जे आंतरछेदाचं गुणोत्तर होते म्हणजेच काय होईल हे गुणोत्तर पी क्यू छेद क्यू आर या गुणोत्तराच्या छेदाच्या बरोबर असतं ओके त्या रेषाचे गुणोत्तर हे दुसऱ्या कोणत्याही छेदिकेला गुणोत्तराच्या एवढेच असते म्हणजेच काय ए बी छेद बी सी बरोबर पी क्यू छेद क्यू आर असं असतं आणि हेच आपल्याला काय करायचं आहे तर सिद्ध करायचं आहे आता हे सिद्ध करण्यासाठी ह्या वाक्यावरून आपण आकृती जी काढून घेतलेली आहे ती आकृती आपल्याला काय केली पाहिजे पक्षामध्ये जे काय काढलेलं आहे ते आपल्याला लिहायला लागेल मग काय काढलेलं आहे आपण तर रेषा एल रेषा यम आणि रेषा एन या तीन समांतर रेषा सुरुवातीला काढलेत मग आपण ते लिहिणार काय रेषा यन समांतर रेषा यम समांतर रेषा एन ह्या तिन्ही कशा आहेत एकमेकीला समांतर आहेत असं आपण लिहून घेतले त्याच्यानंतर आपण पुढं काय केलं यामध्ये टी वन नावाची आणि टी टू नावाची एक छेदिका काढलेत मग काय टी वन व टी टू या त्यांच्या छेदिका आहेत असं आपण काय केलेलं आहे काढलेलं इथं पक्षामध्ये लिहून घ्यायचं आहे आणि टी वन नावाची जी छेदिका आहे ती या तीन रेषांना बिंदू ए बिंदू बी व बिंदू सी मध्ये छेदत्या म्हणजेच आपण लिहिलं इथं टी वन ही छेदिका त्या रेषांना अनुक्रमे बिंदू ए बिंदू बी व बिंदू सी यामध्ये छेदते तसंच आपण टी टू नावाची एक दुसरी रेषा काढलेली आहे ओके छेदिका काढलेली आहे आता ही छेदिका बिंदू पी क्यू आणि आर मध्ये छेदत्या म्हणजेच आपण ते सुद्धा लिहून घ्यायचं आहे टी टू ही छेदिका त्या रेषांना अनुक्रमे पी क्यू आर या बिंदूत छेदते आणि आपल्याला तर माहित आहे हे जे आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे सिद्ध करायचं म्हणून हे आपण सध्यामध्ये लिहून घेतलं आता याच्यामध्ये महत्वाचं असं आहे ह्या तीन रेषा आहेत आणि त्यांच्या छेदिक आहेत तर आपल्याला हे सिद्ध करण्यासाठी हे जे गुणोत्तर आहे ते आपल्याला सिद्ध करण्यासाठी ह्यामध्ये काहीतरी रचना करावी लागेल आता ती रचना जी करायची ती काय करायचं आहे तर पी सी ही काय करायची जोडून घ्यायचे ठीक आहे मग मी इथं जोडून घेतो बघा मी इथं रेषा पी सी जोडून घेतलेले आता हीच आपल्याला काय करावं लागेल रचनामध्ये लिहावी लागेल मग आपण इथं लिहिणार काय तर रेख पी सी जोडली ओके आणि बघा त्याच्यामध्ये अजून थोडस काहीतरी होतंय काय होतंय रेख पी सी जोडल्यानंतर ती यम या रेषेला बिंदू डी असं नाव देतो मी बिंदू डी मध्ये काय करत्या छेदत्या म्हणून आपण इथे लिहू शकतो रेख पी सी जोडली व ती रेषा व ती रेख रेषा यम ला बिंदू डी मध्ये छेदते असा आपण इथं लिहून घ्यायचा रचना आता या रचनेमुळे आपल्याला मिळते नेमकं काय तर आपल्याला दोन त्रिकोण मिळतील या साईडचा वरचा एक त्रिकोण आणि खालचा एक त्रिकोण यामध्ये हे दोन त्रिकोणाचं जर आपण प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयावरून जर गुणोत्तर घेतलं तर आपल्याला हे सिद्ध करता येईल आता ते कसं सिद्ध करतात ते आपण पाहूया म्हणून इथं सुरुवातीला सिद्धता लिहून घेऊया 
सिद्धता मे अपना का तो दोन त्रिकोण घया मैं पहला त्रिकोण को ए पी सी हा त्रिकोण घया समा हा त्रिकोण है ए पी सी इत ए बिंदु इत पी बिंदु सी बिंदु आता हेमें एक रेषा जी है ती समांतर गली ती रेषा को यम है ती ये डी बिंदु मधे छेदती है ओके आता हेमें बगा हा जर मैं त्रिकोण घ ए पी सी तो यह त्रिकोना मधे प्रमाणा मूलभूत प्रमेय अपना वपरता ये आता कस वपरता बोन समांतर रेषा है तैयार ए पी एक है यम एक है दोन समांतर रेषा आयाम फुढ़ का होता तो राहले जे दोन भाग है तो हित इत छेदत मे इत बिंदू बी मधे इत बिंदू डी मधे हि रेषा यम छेद जता है मैं हेरते अपना काय करता प्रमाणा मूलभूत प्रमेयाच वपर करता है तैमु अपना गुण गुणोत्तर कश मिलती ए बी छेद बी सी बराबर पी डी छेद डी सी अस अपना गुणोत्तर मिले आच गुणोत्तरा वो पूरा अपना काय करता है तो बगा इकड़ला एक त्रिकोण घजा पी आर सी हा त्रिकोण घर हेरती सुधा असच प्रमाण मूलभूत प्रमेयाच गुणोत्तर वपरून अपना सिद्ध करता ओके मैं सुरुआती अपन जे है तो लिखुन घे अपन का सुरुआती ए पी सी हा त्रिकोण घरुआती लिखुन घे जे क्या अपन घेना है तो अपन त्रिकोण को त्रिकोण ए पी सी हा त्रिकोण घोना मध्य बी समांतर बी डी ओके ए पी समांतर क्या है बी डी रेष है आता बगा त्रिकोना मधे ए पी समांतर जर ही यम रेष मे बी डी जर आल तो अपना प्रमाण के मूलभूत प्रभाव डायरेक्ट गुणोत्तर घू शो तो गुणोत्तर कश मिलते ए बी छेद बी सी ए बी छेद बी सी बराबर पी डी छेद डी सी अस गुणोत्तर मिले गुणोत्तर कशा वरुण मिला अपना तो प्रमाण मूलभूत प्रमेया वो मिला हेला जो अपन समीकरण नंबर एक नाव क्या पद्धति समझा जर आप हा दुसरा त्रिकोण घी आर सी हा त्रिकोण घर या त्रिकोना मधे सुधा अपना गुणोत्तर घता ये ब हा जो त्रिकोण है इत पी बिंदु है इत आर इत सी हेमें यम जरी रेष गेली तो अपना इत क्यू बिंदू तसच इत डी बिंदु मेल आता हम जो प्रमाण मूलभूत प्रमेय वपराय तो साजिक है हि एक समांतर बाजू है त्रिकोना की आ समांतर रेष है हि रेषा का करते इतर दोन बाजूं बिंदु डी आ क्यू मे छेदते हैं हेरते सुधा अपना का करते प्रमाण के मूलभूत प्रमेय वपरता है गुणोत्तर कश मिलती बगा पी क्यू छेद क्यू आर बरोबर पी डी छेद डी सी पी डी छेद डी सी अस गुणोत्तर मेल या गुणोत्तर वो अपना सिद्ध करते मन अपन करू हा त्रिकोण लिखुन घे ये बगा पी आर सी या त्रिकोना मधे त्रिकोण पी आर सी ये को दोन सामान बाजू है तो सी आर समांतर रेष डी क्यू हे समांतर दोन रेष है आता यह होते हैं तो हेचर अपना प्रमाण के मूलभूत प्रमाण गुणोत्तर वपरते हैं मजेस का ही पी क्यू छेद क्यू आर पी क्यू छेद क्यू आर बराबर हे गुणोत्तर पी डी छेद डी सी पी डी छेद डी सी आता हे गुणोत्तर अपना मिलाल हा गुणोत्तरा सुधा कारण का प्रमाण के मूलभूत प्रमे आला समीकरण नंबर अपन दोन नाव दी आता हा दो समीकरण मे बगा दो समीकरण उजव्या बाजू बरबर है पी डी छे डी सी पी डी छे डी सी अस है उजव्या बाजू जो दोनों समीकरण बरबर आते तो अपना डाव्या बाजू बरबर है तो लिखता ये मन अपन डायरेक्ट का लिखू शको ए बी छेद बी सी बराबर पी क्यू छेद क्यू आर हा दो बाजू कशा है त्या समान है तैयार कारण अपना का समीकरण नंबर एक व समीकरण नंबर दोन आता हेचर अपन ये सिद्ध के लिए आता नेमक अपन सिद्ध का तर को ही तीन समांतर रेषा जर आप घर जर आप टी वन आ टी टू नावा दोन छेदे का घू तैयार होना जे अंतर छेद है मजे ए बी आ बी सी हाँ अंतर छेदा गुणोत्तर हाँ दुसर अंतर छेदा गुणोत्तर एवडे पी क्यू छेद क्यू आर एवड ये अपना सिद्ध करता जो तुम्हारा स्क्रीनशॉट घेना आल तो तुम्हें स्क्रीनशॉटसुद्धा घे शकता आता हेन आप 
पुढे एग्जांपल कडे जावे तुमच्या समोर मी एक उदाहरण लिहून घेतलेले आहे त्या उदाहरणामध्ये काय दिले ते पाहूया एक आकृती दिलेली आहे आणि त्यामध्ये सांगितले ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ म्हणजेच काय ए बी एक रेषा आहे तसंच सी डी आणि ई एफ या रेषा आहेत आणि त्या एकमेकीला कशा आहेत समांतर आहेत आता त्यामध्ये आपल्याला काही किमती दिलेल्या आहेत त्या यामध्ये भरून घ्या जे काही ए सी किती दिलं आहे आपल्याला तर पाच दिला ए सीची किंमत आपल्याला पाच दिल्या तर त्यामध्ये ई सी दहा दिलाय पुढं जो ई सी आहे तो दहा दिलाय आणि बी डी दिलेला आहे आपल्याला पंधरा या पद्धतीने या किमती दिल्या आहेत आणि शेवट विचारलंय त्यांनी डी एफ ची किंमत काढायची म्हणजेच आपल्याला जो ही डी एफ आहे तो अंतरछेद काढायचा आहे मग यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे नेमकं तर तीन समांतर रेषेचं गुणधर्म वापरायचं आता तीन समांतर रेषा व त्यांच्या छेदिकेचं गुणधर्म काय आहे तर बघा जे दिलेलं आहे सुरुवातीला म्हणजेच काय ए बी समांतर सी डी समांतर कुठलं काय ई एफ हे समांतर रेषा आहेत आणि त्यांनी काय सांगितलेलं आहे तर दोन छेदिक दिलेत आता त्या छेदिकेचं नाव दिलेलं नाही आपण जरी घेतलं तरी चालेल इथं टी आणि इथं टी व त्यांची छेदिका छेदिका कोणती टी वन व टी टू आता तीन समांतर रेषामुळे व त्यांच्या छेदिकामुळे आपल्याला एक गुणधर्म मिळतो त्या गुणधर्मामध्ये आपण आता बघितलंय की काय आपल्याला गुणोत्तर कसे मिळणार ए सी छेद सी ए सी छेद सी बरोबर बी डी छेद डी एफ बी डी छेद डी एफ असं आपल्याला गुणोत्तर मिळेल आता ह्या गुणोत्तरामुळे किमती ठेव्या ए सीची जी किंमत आहे ती गीत ठेवून घेऊया ए सी आहे पाच सी ई आहे दहा बी डी पंधरा आहे आणि डी एफ आपल्याला काढायला सांगितले आता याचा बघा तिरकस गुणाकार केला तर आपल्याला पुढं किमती मिळतील मग तिरकस गुणाकार कसा येईल बघा डी एफ गुणुले पाच बरोबर पंधरा गुणुले दहा ओके आता हा पुढं आपल्याला कसा मिळेल डी एफ ची फक्त किंमत जर काढायची झाली तर डी एफ बरोबर हा पंधरा गुणुले दहा छेदाला हा गुणाकाराचा पाच इकडे येईल म्हणजेच काय येईल पाच के पाच पाच त्रिक पंधरा आणि डी एफ आपल्याला मिळेल तीन गुणुले दहा म्हणजेच डी एफ ची आपल्याला किंमत मिळेल तीस अशा पद्धतीने हे आपल्याला उत्तर मिळेल आता या पद्धतीनेच आपल्याला एक्झाममध्ये गणितं दिलेली जातात आपल्याला ते सोडून घ्यायचं स्क्रीनशॉट जर घेणार असा तर घेऊ शकता